அவ்வளோ பெரிய தலைப்பு முதல்ல எல்லாம் கதை கேட்கறதுனா பாட்டி கதை சொல்லுவாங்க கால் மணி நேரம் கேட்பேன் அரை மணி நேரம் கேட்போம் இன்னைக்கு நாடு ரொம்ப வளர்ந்து போய் கதை கேட்கற பேர் வழின்னு நாலு வருஷமா உட்காந்துட்டு கதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கலாம் மெகா தொடர்ல ஒரு கதை கேட்கறதுனா கால் மணி நேரம் கேட்பான் அரை மணி நேரம் கேட்பான் இன்னைக்கு நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் கதை கேட்கறான் அதுவும் அந்த கதை முடிஞ்சதும் இன்னொரு கதை அப்படியே தொடராக கதை நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் கேட்கறான் மெகா தொடர்னு பேர் வச்சு இங்கே தலைப்பு ரொம்ப பெரிதாக இருந்தாலும் சொல்ல வருகிற செய்தி அடிப்படையில மிக மிக அவசியமான அதுவும் என்றைக்கும் விட இந்த காலகட்டத்திலே நாம் விவாதித்து கூட இந்த நிகழ்ச்சிக்கு கட்டாயம் நான் வர எண்ணமிட்டு இங்கே வந்து சேர்ந்திருக்கிறேன் திருக்குறளை நாம் பரப்பியாக வேண்டும் அது ஒரு காலம் இருந்தது திருக்குறளை பரப்புவதே தொழிலாக கொண்டு தமிழகத்திலே பரப்பி கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் இப்போது என்ன ஆயிற்று என்றால் திருக்குறளுக்கு நான் வழியில் தான் பார்த்து கொண்டு வருகிறேன் பல செய்தித்தாள்களில் கூட பார்த்து வருகிறேன் தமிழில் பேசுறதே ஒரு கேவலம் ஒரு காலத்தில் நினைத்து கொண்டிருந்தார்கள் அது கொஞ்சம் மாறி தமிழில் தான் பேச வேண்டும் தமிழில் தான் கற்க வேண்டும் தமிழில் கற்றதையெல்லாம் வெளியே சொல்ல வேண்டும் என்று ஒரு உருமாற்றம் ஏற்பட்டது இப்போ மறுபடியும் பழைய நிலைக்கே போய் இங்க வரும்போது கூட ஒரு இடத்துல ஒரு பெயர் பலகை பார்த்தேன் ரொம்ப நேரம் காரை நிறுத்திட்டு பார்த்தேன் என்னதான் சொல்லுது அது பிரதான் மந்திரி கார் சோடக்கு சாட்டக்கு யோசிக்கார் பஜாக்கார் பிஜாக்கார் தான் தமிழ் எழுத்தில ஒதுங்கிட்ட <laughs> பெரியசாமி <laughs> சொல்லு <laughs> போறது <laughs> சரி <laughs> ஒன்று <laughs> அது போன வருஷம் சொன்னதுங்க இப்ப கூட புரட்சி எழுத்தாளர் என்று வர்ணிக்கப்படுகிற ஜெயகாந்தனுடைய பழைய நாவல்களை இப்ப படிச்சு பார்த்தா அது ரொம்ப பழசாக தெரியுது சில நாவல்கள் அது இன்றைக்கு ஒண்ணு வேலைக்கு ஆகும் போல தெரியல ஆனால் திருக்குறள் போன்ற நூல்களை பார்த்தீர்கள் என்றால் எந்த காரணத்தை கொண்டு அது பழைய நூல்னு சொல்ல முடியல யார் ஒருத்தன் பேச போறான் ஒருத்தங்கிட்ட என்ன போல பேச்சாலும் பேச போறான்னா அப்பா புதுக்கோட்டைக்கு போற கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா பேசு எங்க தப்பா ஏதாவது பேசினா நாக்க வெளியே வச்சு அறுத்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்றது என்னைக்கும் பொருந்து கூடியது தானே யாகாவாராயும் நாகாக்க 
காட்டுல என்ன என்னங்க நடக்கும் காவாக்கால் சோகா பெரு சொல்லி இருக்கு பட்டு வெளியே வச்சு இழுத்து வச்சு அறுத்துருவாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இது எல்லா காலத்துக்கும் பொருந்துமே பயம் இல்லாதது சொல்லாதே என்பது எல்லா காலத்துக்கும் பொருந்துமே காதலின் காதலி பார்த்துக் கொள்ளணும்னா இன்னைக்கு பார்த்துக்கிறது எப்படி பார்த்துக்கிறதுன்னு தெரியாதனாலதான் காதல் சொந்த செலவுல சேர்த்து போச்சு இன்னைக்கு காதலின்னு ஒண்ணு இல்லை அது இல்லாம பண்ணிட்டோம் தமிழ்நாட்டுல ஆனா காதல் என்று ஒன்று இருந்த காலத்துல வள்ளுவன் அதை படம் பிடிச்சு காட்டுறான் காதல்னா எப்படி இருக்கும்னுட்டு இவன் காதல் எப்படி இருக்கும்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் பாத்துக்குவாங்க அவங்க பாத்துக்கிறத வேற யாரும் பாத்துக்க முடியாத மாதிரி பாத்துக்குவாங்க அது காதல் காதலனும் காதலியும் பேசிக்குவாங்க அவங்க என்ன பேசிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு தான் தெரியும் நமக்கு தெரியாது காதலை தான் பேசுனாங்கன்னு நம்மளால கண்டே பிடிக்க முடியாது காதலி வந்து நிப்பா காதலங்கிட்ட சொல்லுவா நான் ஒண்ணு சொல்லணுங்க அப்படின்பா சொல்லுன்னு அறிவு ரொம்ப அவசரமா நாளைக்கு சொல்றேன் அது அது காதல் என்ன சொல்ல வர்றேங்கிறது சொல்ல முடியாம தவிச்சு நிறுத்திடுறாங்க அது காதல் ஒரு ஆழ்வார் பாடினார் வேற எதுக்கோ கண்ணன் குடல் ஓதுனானா இது காதலர்கள் எல்லாருக்கும் காதலித்தவர்களாக இருந்தா இந்த அனுபவம் இருக்கும் ஆழ்வார் வேற எதுக்கோ பாடினார் கண்ணன் குடல் ஊதுனான் எப்படி ஊதுனானா சிறு இரவுகள் தடவி பரிமாற செங்கன் கோட செய்யவாய் கொப்பளிப்ப குருவையர் குருவம் கூடளிப்ப கோவிந்தன் குடல் கொண்டு ஊதுனான் சிறு இரவுகள் தடவி பரிமாற காதலன் காதலி முதல்ல தொட்டுக்கிட்டாங்க இது காதல் இன்னைக்கு இந்த காதல் கருத்தருக்கு வந்து சினிமாவுக்கு வந்து ஒரு கவி ஆகி என்றாலும் காதலி இப்படி சொல்லுவாளா ஏதோ காசு வாங்கிட்டு நடிக்கிறவன் சொல்லுவாளு தவிர காசு வாங்கிட்டு நடிக்கிறவன் சொல்லுவாளு தவிர வள்ளுவருக்கு முன்னாலேதல் காதலார் அந்த காதலரிடம் மட்டும்தான் அந்த தன்மை இருக்கும் கடமான போறோம் அப்படியா பேசுவான் அந்த கடன் கொடுக்கலாம் அப்படியா கொடுத்த கடனை கேட்க போறவன் எதிலோரு போல பொது நோக்கி நோக்கியா கேட்பான் கேட்பான் ஆனா காதலாரிடத்தில் தான் இருக்கும் எதிராறு போல பொது நோக்கு நோக்குதல் என்று என்றைக்கோ முடிவெடுத்து சொன்னானே இது தமிழ் வாழ்க்கை அங்கே காதல் அப்படித்தான் இருக்கும் குரல் இனிது யார் இனிது என்பதெல்லாம் மனலை சொல் கேளாதவனுடைய சொற்களாகத்தான் இருக்குமே தவிர குரல் இனிது யார் இனிதுன்னு சொல்ல மாட்டான் மனலை சொல்லை கேட்டவை என்ன அர்த்தம் தமிழன் குழந்தையை பொருட்படுத்த வேண்டும் அதனுடைய அங்க சேஷ்டையெல்லாம் கவனிக்க வேண்டும் அது சிறுகை அளாவிய கூளை போல இனிப்பது உலகத்தில் ஏதும் இல்லை என்று உணர வேண்டும் அதனுடைய மழலை சொற்களை கேட்டு கேட்டு இன்புற வேண்டும் குழந்தையை பொருட்படுத்து மனைவியை பொருட்படுத்து மனைவி தன்னை காத்துக் கொள்வாள் அவனுக்கு இனி ஒண்ணும் போலீஸ்கார வேலை கொடுக்கல உனக்கு எல்லாரும் நெஞ்சிட்டு இருக்கிறான் இந்த காலத்துல கூட இருபத்தி ரெண்டு வயசு பொண்ணு கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸுக்கு போற படிக்க போனா வீட்டுல சொல்லி அனுப்புறாங்க அம்மா துணைக்கு தம்பியை கூட்டிட்டு போ தம்பி எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஏழு வயசு அவரு ஜானாலும் ஆண் பிள்ளை அப்ப மொழானா என்ன பிள்ளை கூப்பிட்டு 
எடுத்து தவணையில் அரைஞ்சி சொல்றாரு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாலேயே பெண் என்றால் யார் தெரியுமா தன்னை காத்து கொள்ளுகிறவர்கள் தான் பெண் தற்காத்து தற்கொண்டான் பேணி தயார சொற்காத்து சோர்வில்லாதவை பெண் அது அது மட்டுமா சொன்னாரு துறவாரத்துல எமையோனோ தவம்னா என்னென்னமோன்னு காட்டி நம்மளை பயமூர்த்தி வச்சுட்டான் தவம் பண்றது எப்படி இத கேக்குறதுக்கு ஒரு நூறு பேர் இருக்கிறான் சொல்றதுக்கு ஆயிரம் பேர் இருக்கிறான் தவம் பண்றது எப்படின்னு கேக்குறதுக்கு நூறு பேர் தான் இருக்கிறான் யாரும் இப்ப தவம் பண்ண தயாரா இல்ல அவன் காலையில வேலைக்கு போகணும் உழைக்கணும் வீடு காட்டணும் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணணும் யாரும் தவம் பண்ண தயாரா இருக்கிறான் தவத்தை கேட்கறதுக்கு நூறு பேர் தான் இருக்கிறான் ஆனா சொல்றதுக்கு ஆயிரம் பேர் இருக்கிறான் ஏகப்பட்ட சாமியார் ஆகி போயிட்டான் நாட்டில் இத்தனை சாமியாரும் சேர்ந்து தவம் என்றால் என்னவென்று விளக்குகிறாங்க அது வேற சன் டிவியில் இதை படம் பிடிச்சி காட்டுறதுக்குனே ஒரு டிவி வச்சிருக்கிறாங்க சிகரெட்டு பிடிக்கிற சாமியார் அது தவம் செய்வது சிகரெட்டு தவம் இன்னொருத்தர் கஞ்சாவை சுருட்டுற சாமியார் இன்னொருத்தர் வாயாலே எச்சியில் துப்புற சாமியார் இன்னொருத்தர் ரேடியோ கேட்குற சாமியார் இன்னொருத்தர் டான்ஸ் ஆடுற சாமியார் இப்போ லேட்டஸ்டாக வந்த சாமியார் கையை பிடிச்சி கச்சிடுறாரு கையை பிடிச்சி கழுகிற சாமியார் காதை பிடிச்சி திருவிற சாமியார் தவம் செய்கிறதுக்கு இவ்வளோ வழி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறான் ஆனால் உண்மையிலேயே தவம் செய்கிறது எப்படின்னு சினிமாவில் ரொம்ப நல்லா காட்டினாங்க ஆர் எஸ் மனோகர் நல்லா கருப்பு தாடி வச்சுக்கிட்டு வருவார் ஓம் 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 ஓம்னுவார் ஒரு பாம்பு புத்து மூடிக்கும் அவரை அதுதான் அவர் காட்டின தவம் பாம்பு புத்து மூடிக்கும் அதுவே தானாக வளர்ந்து மூடிக்கும் மூடிக்கிட்ட பிறகும் ஓம் ஓம் வெளியே கேட்கும் பாம்பு புத்து மண்ணில் மூடிட்டா வெளியே ஓம் வருமா ஒளி ஒளி வெளியே வருமா வராது ஆனால் அது அவங்களுக்கு தெரியாது அதில் வரும் அதுதான் தவம் இந்த தவத்தை மெச்சி சிவபெருமா மேக்கப் பண்ணாமல் போட்டுக்கிட்டு அப்புறம் வந்து எதிர்க்க நிற்பார் உடனே பத்தான உடனே அந்த பாம்பு புத்து வெடிச்சிரும் தவம் கலைஞ்சிரும் இவர் வெளியே வருவார் சிவபெருமான் பத்தா உன் பத்தி மெச்சி நீ உனக்கு என்ன வர வேணும் கேளுங்க உன் தலை மேலே கை வச்சு உன்னையே ஒழியணும் இதுதான் தவத்தினுடைய உச்ச கட்டம் டாப் லிஸ்ட் இதுதான் டாப் டென்ல முதல் டென் இந்த மாதிரி எல்லாம் தவம் பேசி நாட்டை சீரழிச்சுட்டு இருக்கும் போது துறவு என்றால் என்னன்னு சொல்ல அந்த இடத்துல தவத்தை வள்ளுவர் சொல்றாரு உற்ற நோய் நோன்றல் உயிருக்கு ஒரு கண் செய்யாமை அற்றே தவத்தின் ஒரு இப்ப நான் சொல்லிக்கொண்டிருக்கிற எல்லா குரல்லையும் ஏகாரம் இருக்கிறது ஒவ்வொரு குரல்லையும் எல்லார் தண்ணியே உள்ள பொது நோக்கு நோக்குது எதிலார் போல பொது நோக்கு நோக்குதல் காதலார் தண்ணியே உள்ள அங்கதான் அதுக்கு வெளியே கிடையாது அதே போல தவம் என்பது வேறு எதுவும் இல்லை வேற எதுவும் இல்லை இன்னைக்கு என்னென்னமோ தவம் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் தெளிவா சொல்றாரு திருவள்ளுவர் இதுதான் தவம் எது தெரியுமா அன்னீகம் எது தெரியுமா உற்ற நோய் நோன்ற உயிருக்கு உருகன் செய்யாமை ஆற்றே தவத்தின் ஒரு அதுக்கு மேல இல்லைங்கிறார் சரிப்பா அறத்து பால் பாடி இருக்கிறியா அறம்னா என்ன அற வாழ்க்கை வாழறது எப்படி தர்மமா வாழறதுன்னு சொல்றாங்களே தர்மமா நீதியா வாழறது எப்படின்னா இங்க வா அன்ன சத்திரம் வைத்தல் ஆயிரம் பேருக்கு எழுத்து அறிவித்தல் எல்லாம் தர்மம்னு எவங்களோ சொன்னாங்க ஆனா திருவள்ளுவர் கிட்ட போனோம்னா அவர் வேற ஒன்று சொல்றாரு மனத்துக்கள் மாசிலன் ஆதல் அனைத்து அதுக்கு மேல இல்லை மனத்துக்கள் மாசிலன் ஆதல் அனைத்து அறம் அதுக்கு மேல இல்லை ஆகுல நீர பெற நீதியெல்லாம் சும்மா நெல்லுள்ளாய் அப்படிங்கிறார் அதெல்லாம் ஆரவார தன்மை உடையனு சொல்றாரு பொறுப்பால வந்து பார்த்தோம்னா பொருள்னு பேர் வச்சிருக்கிறாரு அது அரசியல் நூல் ஏற்கனவே இதே இடத்தில் நான் சொன்னதாக நினைவு கௌரிங்கரின் அர்த்த சாஸ்திரத்துக்கு அப்படியே எதிர்ப்பாக எழுதப்பட்ட நூல் ஓடே தோன்றுகிறது திருக்குறளுடைய பொறுப்பால் என்று சொன்னேன் அதற்கான ஆதாரங்களை எல்லாம் தோழர்கள் சொல்வார்கள் பொறுப்பாளில ஒரு குரல் ரொம்ப முக்கியமா நம்ம பார்க்க வேண்டியது செய்க பொருளை ஒரே ஒரு வாரம் சொல் தான் ரெண்டு சொல் தான் செய்க பொருளை பொருள் செய்யுங்க இப்ப பல பேர் என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் படிதான்னு கே சொன்னோம்னா பரிசு என்ன பண்றது வேலைக்கு போடா வேலைக்கு போய் என்ன பண்றது செம்பாரிடா செம்பாரிச்சு என்ன பண்றது கல்யாணம் பண்ணிக்கிறா கல்யாணம் பண்ணி என்ன பண்றது எல்லாமே நாங்கள் சொல்லி தர முடியும் கூட வந்து படிதான்னா படிச்சுட்டு என்ன பண்றதுங்கிறான் நான் என்ன சொல்றேன் படிக்காம நீ என்ன பண்ண முடியுமோ படிச்சுட்டு அதெல்லாம் கூட பண்ணலாம் படிக்காம நீ என்னால பண்ண போடுவோம் படிச்சுட்டு கூட பண்ணலாம் படிக்கிறாங்கன்னா எதுக்கு 
ஒரு பல குடும்பங்கள் அனுபவத்திலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பல குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் கணவன் மனைவி நாலு வாக்கியம் இருந்தா குடும்பமே நட்டு முடிச்சிடுறாங்க நாலே வாக்கியம் தான் ஒரு ராத்திரி பத்து மணி பதினோரு மணிக்கு வர்றது மனைவியை கூப்பிட்டு ஒரே ஒரு வாக்கியம் தான் சாப்பியா வாக்கியம் கூட இல்லை வார்த்தை சாப்பியா அந்த அம்மா சாப்பிட்டேன்னு சொல்லுன்னு கூட சொல்றது இல்லை சாப்பிட்டாங்களா அடுத்த கேள்வி குழந்தைங்க சாப்பிட்டுச்சா இது ரெண்டு வார்த்தை சொல் ரெண்டு சொல்லுடைய ஒரு வார்த்தை குழந்தைங்க சாப்பிட்டுச்சா ம் சாப்பாசி அதுக்கும் வார்த்தை இல்லை மூணாவது செலவு வேணுமா துட்டு வேணுமா இது மூன்று சொற்கள் செலவுக்கு துட்டு வேணுமா காய போடு அதுக்கு சொல்லு அதுக்கு பதில் மூணு கூட கிடையாது இந்த நாலே வாக்கியம் வச்சுக்கணும் நாற்பது வருஷம் வாழ்ந்து விடுறாங்க தமிழில் தமிழர்கள் பேசிக்கிட்டே இல்லை ஆனால் திருவள்ளுவர் அந்த இரநூத்தம்பது பாட்டி எழுதியிருக்காரு பூராவும் பேசுறதுக்கு ட்ரைனிங்கு கணவன் மனைவி பேசுறதுக்கு சொல்லித்தர்றாரு எப்படி பேசணும் மனைவி கேட்குறா கணவனே அத்தான் கோழை மலர் குனிஞ்சிருக்கிறதே ஏன்னு இப்போ கேட்டால் என்ன நடக்கும் கோழை மலர் குனிஞ்சிருக்கிறதே ஏன்னு அத்தான் என்று மனைவி கணவனை கேட்டால் என்ன நடக்கும் முடியாது 
முடியாது நம்ம எம்எல்ஏ எம்பியா இருக்கிறவங்களே குறைஞ்ச பட்சம் எந்த அரசியல் தத்துவப்படி ஆள வருகிறார்கள் என்று அவர்களுக்கு தெரியாது ஆனால் திருவள்ளுவர் வேலை மெனக்கட்டு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால எழுநூறு குரல்களில் ஆளும் முறைமையை பற்றி ஆள வேண்டிய முறைமையை பற்றி அரசியல் முறைமையை பற்றி ஒரு தகவலை கூட விடாமல் சேகரித்து எழுநூறு சூத்திரங்களை வழங்கியிருக்கிறார் திருவள்ளுவர்
அது பற்றி ஒரே ஒரு வழி மட்டும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் சமூக நீதி என்றால் என்ன என்று நாம் இப்போ முடிவு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா தமிழ்நாட்டிலே தமிழிலே சில சொற்கள் கெட்டு போன மாதிரி உலகத்தில் வேற எந்த சொற்களும் கெட்டிருக்காது எந்த மொழியிலையும் இங்க புரட்சின்ற சொல்லு படாத பாடுபட்டு கேட்டு நெருங்கி சங்கு செலுத்தி செத்தி சொல்லு ஏன்னா சனி வந்து அண்மையில ஒரு விளம்பரம் பார்த்தேன் புரட்சிகரமாக எழுக்கிற சோப்பு சூச்சு சோப்பு சோப்பு புரட்சிகரமாக எழுக்கும் புரட்சிங்கிற சொல்லு ஒரு வழி ஆயிடுச்சு தமிழ்ல அன்புங்கிற சொல்லு ஒரு வழி ஆயிடுச்சு தமிழ்ல காதல் என்கிற சொல்லு ஒரு வழி ஆயிடுச்சு சமூக நீதி என்ற சொல்லும் ஏறத்தாக அப்படி ஆகிவிட்டது நம்ம முதல்ல வரையறுத்துக் கொள்ள வேணும் அதுவும் வீரமணி பேச இருக்கிறார் சமூக நீதியை பற்றி பேச வேண்டியவர் வீரமணி தான் பேச இருக்கிறவர் வீரமணி தான் ஏன்னா வாழ்க்கையில நமக்கு சிலது வேணும்னு ஆசை இருக்கும் துன்பம் என்றால் என்ன என்று புத்தரிடம் கேட்டார்களாம் அதற்கு அவர் சொன்னாரா நீ இருந்தனது கேடுகிறேன்னா துன்பம் அதை விட பெரிய துன்பம் ஒன்று இருக்குது நீ இருந்தாதது கேட்கிறேன்